如果没有人来幻想明天花儿会开放，就不会有人拼尽全力播种下希望。如果没有人来相信明天繁花似海洋，就不会有人跟随跋涉百年的茫茫。回首。行囊没了主人，抬头看路漫漫，理想依旧绕前方。这个是别这儿吗？啊，是的。未来北斗全球组网的正式完成，您觉得对我们的国家有什么重大意义吗？如果说有朝一日，别人把我们导航系统的信号给切断了，意味着中国所有的精确制导武器将会变成瞎子，我们的金融会被瘫痪，我们海上所有的船舶将会失去前进的方向。中国不想受制于人，只有一个办法：建成自己的北斗卫星导航系统。那一开始是什么样的契机让您加入到北斗导航系统的建设中呢？哎呀，跟你们说呀，这长城就是个景儿，拍拍照随便爬爬得了，没必要爬到顶。这爬到顶，你们不累死累个半死。师傅，您走错路了。不能够，这长城我闭着眼都能开到。不对，师傅，前面应该右拐。我跟你们说，公务之前我一定给你们送到。这边天空上有上百颗卫星。最快的能以十一点二公里每秒的速度运转，但是我们却只能待在原地，一动也动不了。有没有想过，如果说那个出租车上装有北斗导航系统的话，那那个司机就不会开错路了。咱们也不至于大半夜来爬长城吧，重要，你的热情我佩服。但是作为科学家，我一直告诉自己要冷静、冷静再冷静。但是我觉得爱因斯坦当年在发表相对论的时候，应该也不是冷静。那最开始是什么样的契机，让您进入到这个北斗导航工程建设中呢？外部就是在空气当中无数的干扰和信号里快速捕捉到需要的导航信号，精跟就是尽可能的精确跟着这些信号，并且不让它们消失。就像在大海里面找寻一滴水，但问题是找到这滴水之后，还得紧紧的跟着它。王春阳，你大半夜给我们看这个北斗导航信号，快捕精跟的演算公式干什么？我
说黄中药，你眼光挺辣的，怎么？制约北斗工程的瓶颈，你找到解决方案了？我的演算结果跟专家的结果是一样的，这条路肯定走不通。美国 GPS 采用的是四星定位，也就是说，在地球上的任何一个点都能检测到四颗卫星。但是我们中国呢，起步晚，底子薄，采用的是双星定位。如果还跟着老路走的话，肯定比不过人家。王中药，你想干什么？安然，咱们系你成绩最好，柳维呢，动手能力最强。你到底想做什么？我想解决北斗卫星信号的快捕精根问题。咱们国家花了十年时间都没有攻克的技术难题，他们遇到的问题，我们也会遇到。我只知道一点，如果说我们地面基站接收到的北斗信号永远是延迟和不精准的，那北斗计划就是一纸空谈。前辈没有走完的路，到咱们这一辈，绝对不能袖手旁观。你们说呢？那你有什么具体的方案吗？就算是天方夜谭，先说来听听。全数字化快速捕捉和信号接收技术方案。美国和俄罗斯。走的都是模拟信号的道路，而且数字信号的处理往往会涉及很复杂的算法。相同的效果，模拟信号比数字信号处理要简单。您说的没错，但问题是，相同条件下，模拟方案接收到的信号比数字化方案要弱很多，它灵活性比较差。没错，这就相当于只给你一个算盘，但是让你做的是数学研究。而数字时代就是把算盘换成计算机，我可以做很多的数字算法，还可以做更多灵活操作。教授，为什么不两条腿走路呢？请让我们试试。而且美国的 GPS 已经组网完成了，我们必须另辟蹊径，弯道超车。就算你们能说服我，那凭什么能够说服北斗导航系统的研发者呢？庄教授，连你都信不过他们。北京的专家又怎么能信得过他们呢？你们去到北京，可不要给学校丢脸。是。北斗是事关国家和经济发展战略的重大的科研项目，可不是你们博士论文的课题呀、啊。程院士好，北斗导航研发组的专家们好。其实专家组用十年的时间没有攻克这个难题，有很多客观原因，比如说时间问题、经费问题，还有方向问题。全数字信息的处理技术是一位新的学科，我们的导航工程啊，才刚刚起步，就要想一步登天。我们倒是觉得。只要理论上有可能实现，我们就应该去挑战。理论上存在可能性的方案很多，怎么能肯定你们的方案就一定能成功呢？其实模拟信号有两大缺陷：第一呢，处理模拟信号时损耗过大；第二，接收模拟信号的终端机体积过大。所以，全数字信号处理技术的优势在于，一方面可以提升信号处理的速度，另一方面。以前笨重庞大的设备，现在也能做成电话机大小。全数字信号处理技术虽然是个新生儿，但据我所知，这项技术已经取得了长足的进步。所以，我认为这个方案虽然有些冒险，但是是值得尝试的。说说你们还有什么要求？想要找到信号检测的最优参数，要做大量的计算。我们需要一套全新的实验设备，五年时间，至少十万经费。我们需要讨论一下你们的要求。你们打算从哪方面展开实验啊？你说的。
卫星就像一个反射镜，信号由地面的固定终端向卫星发射，然后转发信号由卫星发往地面的被动中心。这样一来，我们就可以做出准确定位。如果说我们加大发射信号的功率，那么收到的转发信号也会更加清晰。如果整个过程用全数字化来管理的话，那我能保证可以用最小的成本完成最大功率的发射。嗯，你们的方案，我觉得是可行的。北斗是国家项目，你们要全力以赴拿住成果。是。你们现在还处于理论阶段，我们只能播出四。我这边一切正常，我这也一切正常。咱们再试一遍。再试一遍，再试一遍。我们再检查一下设备，是不是哪里的细节被忽略了？不可能，我这边检查很多遍了，不可能出错。但是最根本的问题，你还是没有解决。我什么问题没解决？卫星距离我们七万公里，我们要是想接收到信号，就相当于在几百万公里之外有一个人喊了一嗓子。你说那我们能听到吗？你们跑慢点儿，我都听不见你们说什么。所以，光是加大喊的音量是没有意义的。钟耀，你的方向就走错了。我同意安然的看法。那么我们就应该变换思路。既然无论如何加大音量，我们还是什么都听不到的话，那我们为什么不提升耳朵的灵敏度呢？所以我们现在要做的，应该是创造一个更加灵敏的耳朵。那我们怎么设计一个灵敏的耳朵呢？这就是答案。相机。从这些照片上，你们看出了什么不同？这些照片的明暗不一样啊。没错，这就是因为我用的曝光时间是不同。答案就是延长曝光时间。什么是曝光时间呢？就是底片接收光的时间长短，时间越长，拍出来的照片越亮。这个就是我在暗光线下拍下的你们。如果光线很暗的话，那什么也拍不到了。
这个就是我延长了三秒曝光时间之后拍下的你。拿相机一直对着星星，才能拍出满天繁星。所以，曝光时间就等于信号接收的时间。那么，增加地面基站接收卫星信号的时间，就可以得到清晰的卫星信号了，是吗？没错。信号怎么样？哎，稍等，稍等。教授，我是钟耀。嗯、呃，能不能再给我们一年时间？刘威刚才已经给我打过电话，你有解决方案了吗？马上我要和专家开研讨会，我会为你们争取时间，但是没有具体的解决方案，我也是没有十足的把握。钟耀，科研总会有失败，你不要气馁。如果你们拿出了可行的方案，学校一定会鼎力支持。是，这么特殊的日子，我唱首歌。唱，看我洗头。松战牛，踏征程，默默无。响起托铃声，路漫漫，雾茫茫，革命生涯唱分手。
。我承认，咱们这次是失败了。但说实话，在我内心深处，我不后悔。这条路，咱们只走了一半。我相信这条路能走下去，只是。这是时间问题，咱去长城吧，就当是咱们迟到的毕业旅行。我们拍张合照吧。别动啊，要动的话就虚了。哎，教授，科研嘛，总是会失败的。如果科研遇到失败，我们就放弃不干了，那不算真正的科研人员。您说呢？我说不用争取啊。教授，我找到解决金根的办法了。这下快捕金根的问题，我们彻底可以解决了。比如这人站着不动，我拿相机拍他，肯定是实的，绝对不会虚。但是卫星在天上那么远的地方，高速运转，肯定是会虚的。但是。我们可以通过鲜艳信息计算北斗卫星的运行轨迹。只要地面站跟卫星之间是相对静止的，那么获取的信息一定是清晰和有效的。你们的实验资料，我都认真的看过了。你刚才说的我都听明白了。只要我们的信号啊，捕捉端能够跟着卫星的运动去接收信号，信号就不会虚。对，所以啊，学校准备再给你们。六十万的经费，继续支持你，真的？当然是真的了。但是我有一句话要送给你们，希望你们时刻要谨记。您说，你们不只是捕捉北斗信号，还代表着我们这一代人坚持不懈的科研精神。是。说吧，这次又有什么方案？
们接下来干什么？继续研究北斗导航定位，我们的北斗之路才刚刚开始。未来我们建成了北斗导航系统，世界会变成什么样子？我们的船舶再也不会在海上迷路。也许未来人手一个导航定位器，无论到哪里都不会迷路，司机师傅也再也不会迷路了。我宣布，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。